దివ్య సంజీవిని యోగ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ ఎపిసోడ్లో లింగ ముద్ర ఎడమ గురించి తెలుసుకుందాం ముందు ఎపిసోడ్లో లింగ ముద్ర కుడి తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా లింగ ముద్ర ఎడమ చేతులు రెండిట్లో ఇది ఎడమ చేయి ఇది కుడి చేయి లింగ ముద్ర ఎడమ అన్నప్పుడు ఎడమ చేయి బొటన వేలు పైకి ఉంచాలి పంచభూతాలలో బొటన వేలు అగ్నితత్వం అగ్నితత్వం శరీరంలో ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో శరీరంలో వేడి పెరుగుతుంది అందుకు దీనికి లింగ ముద్ర ఎడమ అని పెట్టారు వేలు తిన్నగా ఉంచుతాం రెండవ చేతి వేళ్ళు చూడండి చూపుడు వేలు అంటే కుడి చేతి చూపుడు వేలు ఎడం చేయి చూపుడు వేల మీద ఉంచి మధ్య వేలు మధ్య వేలు మీద ఉంచి చిన్నగా ఉంగరపు వేలు ఉంగరపు వేలు మీద చిటికన వేలు చిటికల వేలు ఉంచి ఈ విధంగా తీసుకొని అన్ని వేళ్ళు మూసినప్పుడు చూపుడు వేలు బొటన వేలు చుట్టూ వస్తుంది ఈ విధంగా చూడండి ఇది లింగ ముద్ర ఎడమ ఎడం చేయి బొటన వేలు పైకి ఉంది కనుక దీన్ని లింగ ముద్ర లెఫ్ట్ అంటారు లేకపోతే ఎడమ అనొచ్చు తెలుగులో దీనివల్ల శరీరంలో శరీరాన్ని తగ్గ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది అంటే రొంప చేసి జ్వరం వస్తే లేకపోతే వానలో తడిసి జ్వరం వస్తే లింగ ముద్ర లెఫ్ట్ ఈ విధంగా ఎడమ పెట్టి ఉంచి కూర్చుంటే పదిహేను లేక పద్దెనిమిది నిమిషాలు సాధన చేసి చూడండి నాలుగు గంటల్లో టెంపరేచర్ అంటే జ్వరం నెమ్మదిగా తగ్గు ముఖం పడుతుంది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గదు వాళ్ళు చేయకూడదు కూడా తెలుస్తుంది ఈ విషయం మరొకటి లింగ ముద్ర వేయడం వలన ముక్కు దిబ్బడ క్లియర్ చేస్తుంది ఎవరికైనా శ్వాస ఆడక ముక్కు దిబ్బడ వేసి కఫం బాగా ఉండి దిబ్బడ వేస్తే అది క్లియర్ అవుతుంది కఫం బాగా పేరుకుంటే కరిగిపోతుంది ఊపిరితిత్తులు చక్కగా ఉంటాయి శరీరంలో అక్కర్లేని నీరు తీసేస్తుంది కంఠం దగ్గర ఉన్న నీరు తగ్గిస్తుంది కంఠంలో కఫం ఉన్న లింగ ముద్ర వేయడం వేసి చూడండి ఆ కఫం కరిగించేస్తుంది వేడి పుడుతుంది పదిహేను నిమిషాలు సరిపోతుంది ముద్ర అంతకన్నా ఎక్కువ వేయకండి రెండవది మనకి ఏ సమస్య లేకపోతే లింగ ముద్ర అసలు వేయవద్దు సమస్యగా ఉండి కఫం ఎక్కువగా ఉండి గాలి బాగా పీల్చుకోలేకపోయినా తడిసి వానలో తడిసి లేకపోతే రొంప చేసిన రొంప చేసి జ్వరం వచ్చిన వీటికి బాగా పనిచేస్తుంది ఒట్టిగా వేసారంటే చాలా వేడి ఆ వేడిని మనం తట్టుకోలేము మరొక విషయం సమస్య మనకున్న సమస్య తగ్గిపోయిందంటే కఫ దోషం తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా ఇంకా వేయడం అవసరం వేయ వేసే అవసరం లేదు లింగ ముద్ర అంత మంచి సిస్టమ్ ఇది మరొకసారి చూడండి లింగ ముద్ర ఎడమ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థమ్ ఫింగర్ పైకి ఉంటుంది కుడి చేతి వేళ్ళు ఈ విధంగా వస్తాయి చూపుడు వేళ్ళు దీని పైన వస్తుంది ఈ విధంగా పెట్టాలి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వేళ్ళు మూస్తాం ఈ రెండు ఈ అర చేతులు కూడా దగ్గరగా ఉంటాయి బొచ్చ ఎడం చేయి వేళ్ళు తెరిచి ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ వేళ్ళు కూడా ఎడం చేతి వేళ్ళు కూడా మూస్తాం కుడి చేతి వేళ్ళు మూస్తాం కుడి చేతి చూపుడు బొటన వేలుని ఈ విధంగా దీని చుట్టూ ఉంటుంది బొటన వేలు చుట్టూ ఇది లింగ ముద్ర ఎడమ అల్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ ముద్ర అస్సలు వేయకూడదు చాలా పవర్ఫుల్ ముద్ర ఇది అతి వేడి శరీరం ఉన్నవాళ్ళు చేయకూడదు ఈ ముద్ర వేసిన తర్వాత కొంతమంది ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఈ ముద్ర వేసిన తర్వాత చల్ల పదార్థాలు తింటే పళ్ళు పళ్ళు తీసుకోవచ్చు నెయ్యి తీసుకోవచ్చు కానీ పాలు తీసుకోవద్దు పెరుగు తీసుకోకండి నెయ్యి తినొచ్చు నెయ్యి వాడచ్చు అంత మంచి ముద్ర ఇది పళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోవాలి నీరు ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగవచ్చు ఈ ముద్రకి బాగా పనిచేస్తుంది ఇది లింగ ముద్ర ఎడమ పది పదిహేను నిమిషాల్లోనే దీని రిజల్ట్స్ కనబడే శక్తివంతమైన ముద్ర ఇది లింగ ముద్ర లెఫ్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లోనే వేరే ముద్ర ఉంది అది తర్వాత నేర్చుకుందాం కానీ శివలింగ ముద్ర ఒక చేయి ఈ విధంగా పెట్టి ఈ చేతిని ఇలా పెట్టి ఉంచుతాం దీన్ని శివలింగ ముద్ర అంటారు ఇక్కడ మనం చేసేది లింగ ముద్ర ఎడం చేయి బొట్టిన వేలు పెట్టి కుడి చేతి చూపుడు వేలు ఎడం చేతి వేలు మీద ఉంచి మధ్య వేలు మధ్య వేలు మీద వేళ్ళ మీద ఉన్నాయి చూడండి పక్క సైడ్కి లేవు ముందుకు లేవు మీద పైన ఉన్నాయి అన్ని వేళ్ళు ఇలా మూసి ఎడం చేయి వేళ్ళు మూసేయాలి కుడి చేతి వేళ్ళు మూస్తాం బొటన వేళ్ళతో సహా రెస్ట్ పాట్లు కూడా కలిసి ఉంటాయి ఈ విధంగా వస్తాం ఇది ఎడమ లింగ ముద్ర ఎడమ అంత బాగా పనిచేస్తుంది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి